So good evening all. This is Aras Uma Shankar from Arad247 Tamil. So after 22-25 days, we will meet at 3 o'clock bash. So this is a very interesting topic. It is actually interesting to do it. But at the time, we will be able to close it. So once again, good evening all. This is a voice audible. Yes, this is a voice audible. So once again, good evening all. This is a voice audible. So Madhi, Dikshika, Lingaraja, Riyan, Uma, Praveena Lakshmanan. நவனித கிருஷ்ணா சௌந்தர்யா ஜாக் யோகேஸ்வரி சுகுணா ஓகே ரைட் ஸோ ஒன் செகண்ட் குட் ஈவினிங் ஆல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஒரு கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஸோ என்ன டாபிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபேக்ட் அபவுட் அசம்பிளி எலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் எப்பயுமே வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்க என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த மாநிலத்தில் ரீசண்டாக எலெக்ஷன் நடந்தது ஸோ அதோடைய கவர்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் எஸ் டெஃபினட்டாக இருக்குமா லோகேஸ்வரி டீட்டெயில் அட்மிஷன் டீட்டெயில் எல்லாமே நான் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் எலெக்ஷன் நடந்தது எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக சீஃப் மினிஸ்டராக வந்திருக்காங்க இது ரிலேட்டடாக வந்து டெஃபினட்டாக எலெக்ஷன் நடக்காத அப்படியே போன வருஷம் நடந்தது அப்படின்னா இது தொடர்பாக வந்து எப்பயுமே வந்து கேள்வி கேட்பாங்க இப்போது டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி கேள்விகள் எலெக்ஷன் நடந்திருக்கனால அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேசஸ்லனா எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு ஸோ அதனால் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட் அபவுட் அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது ஐந்து மாநிலங்களில் நடந்த தேர்தலை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ரொம்ப பொலிட்டிக்கலாக வந்து உள்ளே போய் போ பார்க்க போகிறதுல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும்தான் நான் பார்க்க போகிறேன் ஸோ இது எல்லா எக்ஸாமுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஓகேங்களா இது எல்லா எக்ஸாமுக்கும் வந்து இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஓகே ரைட் இந்த டைம் தான் மத்திரி ஓ கிளாக் தான் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஐந்து மாநிலங்கள் எது எதுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா யூபி அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் சொல்லக்கூடிய யூபி ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஞ்சாப் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவா நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் அஞ்சாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து அஞ்சு மாநிலங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்கள் தான் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அஞ்சு மாநிலங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது எதுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவா நாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் அஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் ஸோ கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து ஒன் செகண்ட் குட் ஈவினிங் ஆல்மா ஸோ ரீசெண்டாக எந்த மாநிலங்களுக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு சில மாநிலங்களை கொடுத்துட்டு அதை என்ன பண்ண சொல்லுவாங்க கரெக்டான ஆன்சரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சாய்ஸில் இருந்ததுன்னா அது கரெக்டு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் வந்து உங்கள் சாய்ஸில் தென்பட்டுச்சுன்னா அதுவும் கரெக்டு மூணாவது வந்து கோவா வந்து உங்கள் கண்ணில் தென்படுச்சுன்னா அதுவுமே கரெக்டு அதே மாதிரி வந்து யூவில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய உத்தரகாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கண்ணில் தென்படுச்சுன்னா அதுவுமே கரெக்டு அஞ்சாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் வந்து உங்கள் கண்ணில் தென்படுச்சுன்னா அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு இந்த அஞ்சு மாநிலத்தை தவிர வேறு எது இருந்தாலுமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை இதே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நம்ம மாநிலத்துக்கான தேர்தல் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு பாண்டிச்சேரிக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்தப்பட்டது ஓகே வாங்க இதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதில் என்னென்ன ஃபேக்ட் எல்லாம் இருக்குன்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு பிஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டப்பேரவை தேர்தல்களில் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதை நடத்தக்கூடிய அமைப்பான எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சொல்லக்கூடிய எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் நீங்கள் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவை பற்றி நிறைய கேள்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்பாங்க ஸோ இது இந்திய அரசியலமைப்பிலே சொல்லப்பட்ட ஒரு அமைப்பு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியான்றது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொல்லப்பட்ட ஒரு அமைப்பு என்ன நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தலை நடத்துவதற்கு மற்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவதற்காக இந்த அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கப்பட்டது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டுக்கேன் இந்திய அரசியலமைப்பிலேயே இந்த அமைப்பு வந்து சொல்லப்பட்டது இந்த பவர் வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீ டுவெண்ட்டி
நாடாளுமன்ற தேர்தல் நாடாளுமன்றம்னு பேசுகிறப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வரும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாடாளுமன்றம்னு பேசுகிறப்போ அதில் மக்களவை லோக்சபாவும் வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபா ரெண்டுத்துக்குமே தேர்தல் நடத்தக்கூடிய அதிகாரம் யார்கிட்ட தான் வருது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட தான் வருது நமக்கு நல்லா தெரியும் மக்களவை தேர்தல் என்றது நேரடியாக தேர்வு செய்யப்படக்கூடிய அவை இதே ராஜ்யசபான்றது மறைமுகமாக தேர்வு செய்யப்படக்கூடிய அவை இது ரெண்டுத்துக்குமே தேர்தல் நடத்தக்கூடிய அதிகாரம் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட தான் வருது ரெண்டாவது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் சொல்லக்கூடிய லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ஷன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் எலெக்ஷன் இது ரெண்டுத்துக்கும் தேர்தல் நடத்தக்கூடிய அதிகாரம் யார்கிட்ட தான் வருது அதுவுமே வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கிட்ட தான் வருது அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய குடியரசு தலைவருடைய தேர்தல்னு சொல்லக்கூடிய ஆஃபீஸ் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்திய குடியரசு தலைவர் தேர்தல் அடுத்தது வந்து ஜூன் மாதம் வந்துட்டாலே அதை பற்றி தான் பரபரப்பாக நம்ம பேச போகிறோம் இந்திய குடியரசு தலைவருக்கான தேர்தல் இந்திய துணை குடியரசு தலைவருக்கான தேர்தல் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் பொறுப்பு அதாவது விதி முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு பிரகாரம் இது எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பானது யார் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா சரி சார் போன மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நடந்தது அதாவது மேயராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியா வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டாங்க ஸோ அப்போ இவங்களுக்கான தேர்தலை வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா நடத்துச்சா கிடையவே கிடையாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்திய அரசியல் அமைப்பில் உள்ளாட்சி அமைப்பை பற்றி அரசு நெறிமுறை கோட்பாட்டில் தான் பேசியிருப்பாங்க உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான தேர்தலை வந்து நடத்தக்கூடிய அதிகாரம் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் அதாவது மாநில தேர்தல் ஆணையம்னு ஒன்று தனியாக இருக்கும் அந்த மாநில தேர்தல் ஆணையர் தான் வந்து அந்த தேர்தலை நடத்துவதற்கு பொறுப்பானவர் ஈவன் வந்து அவருக்கு சட்டப்பேரவை தேர்தல் கூட பொறுப்பானவர் கிடையாது ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான தேர்தலை நடத்த அதிகாரம் பெற்ற அமைப்பு ஸோ அப்போ இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் சரி மாநில அரசாங்கத்துக்கும் சரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்பானது மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் சரி அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசாங்கத்துக்கும் சரி இது பொறுப்பானதுன்னு சொல்லலாம் எது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லோக்சபா ராஜ்யசபா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் எல்லாத்துக்கும் தான் இது பொறுப்பானது அதே மாதிரி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து தன்னுடைய அதிகாரத்தை வந்து எங்கிருந்து செயல்படுத்துகிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்றது விதி முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு அதே மாதிரி வந்து ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் அது பிரகாரம் வந்து இது செயல்படுத்துகிறது இதில் யாருக்கா டவுட் இருக்குங்களா மா என்னுடைய வாய்ஸ் கேட்குதுங்களா என்னுடைய வாய்ஸ் கேட்குதுங்களா ஆமாம் ஆடிபிள்மா என்னுடைய வாய்ஸ் கேட்குதுங்களா பஃபரிங் இல்லை இல்லையா ஓகே ரைட் ஓகே உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதற்கு பொறுப்பானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில தேர்தல் ஆணையம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்பானது உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில தேர்தல் ஆணையம் தான் வந்து இந்த இடத்துல பொறுப்பானதை தவிர உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தலுக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையவே கிடையாது ரைட் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அதாவது இருபத்தி ஐந்து ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கப்பட்டது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது இருபத்தி ஐந்து ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது சட்டத்துறை அமைச்சகம் இருக்கு இல்லையா அந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல்படுகிறது இதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அதாவது தலைமையகம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாச்சன் சதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹெட் குவார்ட்டர் பில்டிங் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாச்சான் சதான் சொல்லுவாங்க இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இதன் தலைமையகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லியில் இருக்குது இதன் தலைமையகம் எங்கே இருக்குது நியூ டெல்லியில் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ கரண்டாக வந்து இந்த ஐந்து மாநிலத்துக்கான தேர்தலை வந்து நடத்தி முடித்த சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இந்திய தலைமை
இவர் தலைமையில தான் இந்த தேர்தல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்தப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் எப்பயுமே நமக்கு நல்லா தெரியும் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியான்றது மல்டி மெம்பர் பாடி அதாவது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர் கொண்ட அமைப்புன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த வகையில் சுஷில் சந்திராவோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட ரெண்டு பேர் இருக்காங்க எலெக்ஷன் கமிஷனராக ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ்குமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுப் சந்திர பாண்டே இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் ஓகேங்களா ஏன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ மல்டி மெம்பர் பாடி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினரை கொண்ட அமைப்பு ரைட்டு அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த ஐந்து மாநில தேர்தலை பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு நடந்திருக்கு பஞ்சாபுக்கு நடந்திருக்கு உத்தரகாண்டுக்கு நடந்திருக்கு மணிப்பூருக்கு நடந்திருக்கு இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் கோவாக்கு நடந்திருக்கு ஸோ ஐந்து மாநிலத்துக்கு நடந்திருக்கு இந்த ஐந்து மாநிலத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டதா அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டதா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் முதல் கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை சீட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நானூற்றி மூணு சீட்டு நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இதுதான் கொஸ்டின் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை சீட் எத்தனை சீட்டுக்கு வந்து தேர்தல் நடத்தப்பட்டதுன்னா நானூற்றி மூணு இதே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலுன்றது தெரியும் தமிழ்நாட்டுடைய சட்டப்பேரவை தொகுதி என்னது டூ தேர்ட்டி ஃபோரு அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நாட் த்ரீ சீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் நடந்தது இந்தியாவிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக சட்டமன்ற வந்து கொண்ட மாநிலம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசம் ஏன்னா அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் வந்து அதிகம் ஓகேங்களா அதிகமாக சட்டமன்ற தொகுதி கொண்ட மாநிலம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அது உத்தரப்பிரதேசம் ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை சீட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நானூற்றி மூணு சீட்டுக்கு வந்து தேர்தல் நடந்தது எத்தனை ஃபேஸாக அந்த இடத்துல எலெக்ஷன் நடந்ததுன்னா ஏழு கட்டமாக தேர்தல் நடந்தது உத்தரப்பிரதேசத்தில் அதிகபட்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் வந்து ஏழு கட்டமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்த இன்டர்னல் ரெவன்யூ சர்வீஸ் இல்லாமல் இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸு ஓகேங்களா எத்தனை கட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப முதல் தேர்தல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி பத்து ஆரம்பித்து கடைசியாக அந்த ஏழாவது கட்டம் வந்து ஏழாவது மார்ச் ஏழுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சுது அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்தப்பட்ட தேர்தல் வந்து எங்கே நடத்தப்பட்டது அப்படின்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் அதாவது ஒரே இதாக ஒரே முறையாக வந்து தேர்தல் நடத்தப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபில் நடத்தப்பட்டது ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடி அதாவது உத்தரப்பிரதேசக்கு அடுத்தபடியாக வந்து அதிக வாக்காளர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு மாநில அஞ்சு எலெக்ஷனில் நூற்றி பதினேழு சீட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாநிலத்துக்கு நடந்ததுனா பஞ்சாபுக்கு நடந்தது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி பதினாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்கெடுப்பு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வா வாக்களிப்பு வந்து நடத்தப்பட்டது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டது உத்தரப்பிரதேசம் ஏழு கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டது எத்தனை சீட் அப்படின்னா நானூற்றி மூணு சீட்டு பஞ்சாப் வந்து எத்தனை கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டதுன்னா ஒரே கட்டமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் நடத்தப்பட்டது எத்தனை சீட்டுக்கு அப்படின்னா நூற்றி பதினேழு சீட்டுக்கு நடத்தப்பட்டது அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் உத்தரகாண்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கட்டமாக பஞ்சாபுக்கு எப்போ தேர்தல் நடந்ததோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதற்கும் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது உத்தரகாண்டோடைய மொத்த உறுப்பினர் எண்ணிக்கை வந்து சட்டப்பேரவை தொகுதி வந்து எத்தனை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எழுபது சீட்டு ச உத்தரகாண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை சீட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எழுபது சீட் இந்த இடத்துல சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கட்டமாக தேர்தல் நடந்தது நமக்கு வந்து உத்தரப்பிரதேசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கட்டமாக நடந்தது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் வந்து ரெண்டு கட்டமாக வந்து தேர்தல் நடந்தது அப்போ மணிப்பூர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு கட்டம் அப்படின்றப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை சீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூரில் மொத்தம் எத்தனை சட்டப்பேரவை தொகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கினா அறுபது தொகுதிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் நடத்தப்பட்டது அறுபது தொகுதிக்கு வந்து எலெக்ஷன் நடத்தப்பட்டது பூவரசன் இது லோக்சபா இல்லைங்க சட்டப்பேரவை லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறுப்பினர் வந்து நாற்பது சீட்டு கோவாவுக்கு வந்து நாற்பது இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கட்டமாக பஞ்சாபுக்கு உத்தரகாண்டுக்கு கோவாக்கு மூணுத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி பதினாலே வந்து பார்த்தீங்கன
கோவாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது சீட்டுக்கும் வந்து தேர்தல் நடத்தப்பட்டது உத்தரப்பிரதேசம் ஏழு கட்டமாக நடத்தப்பட்டது மணிப்பூர் வந்து ரெண்டு கட்டமாக நடத்தப்பட்டது மீதி மூணுமே வந்து தேர்தல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கட்டமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் நடத்தப்பட்டது இதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒருவேளை இதுல இருந்து கொஸ்டினும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டது அப்படி இல்லாட்டி எத்தனை சீட் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சரி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டுக்கான கவுண்டிங் இது எல்லாமே பல்வேறு தரப்பட்ட டைம்ல நடந்தாலுமே இது எல்லாத்துக்குமே ஓட்டிங் கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நடத்தப்பட்டது அப்படின்னா மார்ச் பத்து தான் நடத்தப்பட்டது இதுக்கான ஓட்டிங் கவுண்ட் வந்து எப்போ நடத்தப்பட்டதுனா எல்லாத்துக்குமே ஒரே டைம்ல வந்து மார்ச் பத்து நடத்தப்பட்டது ஓகேங்களா எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் பத்து தேர்தல் நடத்தப்பட்டது சரி இப்போ உத்தரப்பிரதேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஏழு கட்டம் நான் சொன்னேன் இல்லையா மொத்தம் ஏழு கட்டமாக நடந்தது இல்லையா இதை கொஸ்டின் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் இந்த இடத்துல தேர்தல் நடத்துது அப்படி இருக்கிறப்போ முதல் கட்டத்தில் அதாவது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் இருக்கு இல்லையா அதில் முதல் கட்டத்தில் வந்து நடந்த வாக்கெடுப்பு வந்து அதாவது வாக்குப்பதிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸாவது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் முதல் கட்டத்தில் வந்து வாக்களித்தாங்க ரெண்டாவது கட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு சதவீதம் அறுபத்தி நாலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறையுது மூணாவது கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதமாக குறையுது நாலாவது கட்டம் வந்து அதே அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் ஆகுது அடுத்தது ஐந்தாவது கட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஐந்தாவது கட்டம் வந்து ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவாகுது ஆறாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவாகுது ஃபைனலாக வந்து ஏழாவது கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்கெடுப்பு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவாகுது அப்படி இருக்கிறப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல பதினேழுல ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை சதவீதம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பதிவாகுது அப்படின்னா அறுபத்தி ஒரு சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதிவாகுது இதே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் ஸோ இந்த இடத்துல சார் நான் ஏழு கட்டத்துக்கும் ஞாபகம் வச்சுருக்கணுமா தேவையே கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் நான் இதை கொடுத்துருக்கேனே தர நீங்கள் ஏழுத்தையும் தயவு செய்ய மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க முதல் கட்டம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவு ஆனது அப்படின்றத மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தணும் கேள்வி கேட்கறதுக்கே அங்கே எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்பாங்க மற்றபடி இதை வந்து இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து ரொம்ப ரேரு சம்டைம்ஸ் வந்து குரூப் ஒன் வாக்குப்பதிவு <laughs> தோராயமாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் நடந்திருக்கு கடைசி ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தைந்து சதவீதம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஒரு சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவு நடந்திருக்கு சரி சார் அப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உத்தரகாண்டாக இருக்கட்டும் கோவாவாக இருக்கட்டும் பஞ்சாபாக இருக்கட்டும் இந்த மூணுத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கட்டமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவு நடந்ததுன்னு நான் சொன்னேன் அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹில் ஸ்டேட் அதாவது மலை மாநிலம் என்று அழைக்கக்கூடிய உத்தரகாண்ட் இருக்கு இல்லையா உத்தரகாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறு அறுபத்தைந்து சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவு ஏன்னா அது ஒரே கட்டம் தான் ஸோ அப்போ உத்தரகாண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிவான வாக்கு சதவீதம் அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் அப்போ உத்தரகாண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நடக்குது அப்படின்னா அறுபத்தைந்து சதவீதம் வந்து நடக்குது அறுபத்தைந்து புள்ளி முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்குது அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த மாநிலத்திலேயே ஹையஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலிங் நடந்த பகுதி எதுன்னு சம்டைம்ஸ் கோல் கேள்வி கேட்பாங்க ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்டில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோலி பிளேசஸ் அதாவது வந்து சமயம் சார்ந்த பகுதிகள் இல்லையா அப்படி இருக்கிறப்ப உத்தரகாண்டில் அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவு நடந்த பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரித்வார் இருக்கிறதுலே உத்தரகாண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் கம்ம
இருக்கிறதுலேயே உத்தரகாண்டில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வந்து நடந்த பகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்மோரா இது ரெண்டுமே ஹோலி பிளேஸுன்றதுனால இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் மற்றபடி உத்தரகாண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்கு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு வந்து அறுபத்தைந்து புள்ளி முப்பத்தி ஏழு அதே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தைந்து புள்ளி அறுபத்தி நாலு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழை காட்டியும் கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைவாக தான் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அறுபத்தைந்து புள்ளி அறுபத்தி நாலு சதவீதம் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தைந்து புள்ளி முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவு இங்கே நடந்திருக்கு ஓகேங்களா ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது கோவா அதுவும் பிப்ரவரி ஃபோர்டீன்த் ஒரே கட்டமாக நடந்தது இல்லையா கோவாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி அறுபத்தி ஓ அறுபத்தி ஒரு சதவீதம் செவன்டி நைன் கோவாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டிங் நடந்திருக்கு அதாவது எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி அறுபத்தி ஒரு சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவாவில் வந்து வாக்குப்பதிவு நடந்திருக்கு சரி சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் என்னப்பா நடந்தது அப்படின்னா எண்பத்தி ஒரு சதவீதம் வந்து நடந்திருக்கு அதை காட்டிலும் கோவாவில் வந்து தற்போதைக்கு கம்மி தான் ஆனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் பேட் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான ஒரு விஷயம் கிட்டத்தட்ட நூறு சதவீதத்தில் வந்து எழுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் அதாவது எண்பதுன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ரவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எண்பது சதவீத மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்களிக்கக்கூடியது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயந்தான் சூப்பரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை என்ன பண்ணுறாங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க இம்ப்ரெசிவான ஒரு விஷயம் தான் சொல்லிட்டு ஸோ எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி அறுபத்தி ஓரு சதவீதம் அடுத்தது மூணாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடந்தது எத்தனை சீட்டுக்கு நூற்றி பதினேழு சீட்டுக்கு நடந்தது நான் சொன்னேன் இல்லையா நூற்றி பதினேழு சீட்டுக்கு நடந்திருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பஞ்சாபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருந்திருக்கு ஸோ இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழை காட்டிலும் இது வந்து குறைவு தான் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பஞ்சாபு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பஞ்சாப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செவன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் எழுபத்தி ஏழு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் அதை காட்டிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபில் இது குறைவாக தான் இருக்குது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உத்தரகாண்ட் வந்து அறுபத்தைந்து புள்ளி முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் ஒரே கட்டம் அதே மாதிரி கோவா வந்து எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி அறுபத்தி ஒரு சதவீதம் ஒரே கட்டம் அதே மாதிரி எலெக்ஷன் வந்து பஞ்சாபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் ஒரே கட்டம் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு அடுத்தது வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் நான் ரெண்டு ஃபேஸாக நடந்ததுன்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தெட்டு அதாவது முதல்ல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தெட்டு சதவீதம் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தெட்டு சதவீதம் நடந்திருக்கு இரண்டாம் கட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எழுபத்தி ஆறு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் எழுபத்தி ஆறு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கட்டத்தில் எழுபத்தி ஆறு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஒன் செகண்ட் குட் ஈவினிங் ஆல்மா எழுபத்தி ஆறு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரொம்பவே கம்மி தான் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்கு ஓகேங்களா எண்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட் போலிங் வந்து நடந்திருக்கு பட் வந்து இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஜஸ்ட் வந்து செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் குறைவு தான் பட் இட் இஸ் நாட் பேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து முதல் கேள்வி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எத்தனை சீட்டுன்றது நம்ம பார்த்தோம் எந்த சீட்டு எப்போ எலெக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எத்தனை கட்டங்கன்றது கேள்வி கேட்பாங்க ரெண்டாவது எத்தனை சீட்டுன்றது பார்த்தோம் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் என்ன எதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் எத்தனை இதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதோட ரிவ்யூ ஸோ ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் வந்து அந்த அஞ்சு மாநிலத்தையும் சேர்த்து எத்தனை தொகுதி அப்படின்னா அறுநூ அதாவது சிக்ஸ் நைன்டி அசம்பிளி எலெக் கான்ஸ்டிடியூன்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த இருபத்தி ரெண்டு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாநிலத்தையும் சேர்த்திங்கன்னா அறுநூற்றி தொண்ணூறு அசம்பிளி கான்ஸ்டிடியூன்சி நடந்திருக்கு திரும்ப சொல்கிறேன் உத்தரப்பிரதேசம் நானூற்றி மூணு பஞ்சாப் வந்து நூற்றி பதினேழு உத்தரகாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது சீட்டு மணிப்பூர் வந்து அறுபது கோவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கோவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது அப்போது நல்லா பு
அல்லது இரு அவை கொண்ட அமைப்பான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோவா சட்டமன்றம் வந்து ஒரு அவை கொண்ட அமைப்பு தான் அதாவது மீனிங் என்னன்னா கோவாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்பேரவைன்னு சொல்லக்கூடிய லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மட்டும்தான் இருக்கே தவிர லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் கிடையாது சட்டப்பேரவை தான் இருக்கே தவிர சட்ட மேலவை கிடையாது சரி எத்தனை சீட்டு நாற்பது சரி நாற்பது சீட்டு அப்போ வந்து எப்பயுமே வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து ராஜ்யசபா சீட்டு வந்து கோவாக்கான ராஜ்யசபா எம்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் ஏன்னா ராஜ்யசபா எம்பின்றது இன்டெரக்ட்லி எலக்டடுன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இந்த நாற்பது எம்எல்ஏ சேர்த்து தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க ராஜ்யசபாக்கான எம்பியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்போது கோவாவில் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அசம்பிளி மெம்பர்ஸு அந்த அசம்பிளி மெம்பர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ராஜ்யசபாக்கு சீட்டு அப்போ கோவாவை பொறுத்த வரைக்கும் இத்தனை நாற்பது எம்எல்ஏஸ் வந்து எத்தனை ராஜ்யசபா எம்பியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ராஜ்யசபா எம்பி தான் வந்து கோவாவில் இருந்து போகிறாங்க ஸோ அப்போ மூணு ஃபேக்ட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் டோட்டல் சீட்டு நாற்பது ரெண்டாவது வந்து அது பைக் கேமராலாம் இல்லை யூனி கேமராலான்னாப்போ ஒரு அவை கொண்ட அமைப்பு தான் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சீட்டு தான் கோவாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபா ஒரு சீட்டு தான் ஸோ இது வந்து ஃபோர்டீன்த் பிப்ரவரி நடந்ததா ஆக்சுவலி நேற்று தான் ஃபைனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவரை வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்னிங் பார்ட்டி யார் அப்படின்னா பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயுமே வந்து அவங்க தான் வராங்க ஆட்சிக்கு வராங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திரும்ப தன்னோட ஆட்சியை வந்து தக்க வச்சுக்கிறாங்க அப்போ சிஎம் கேண்டிடேட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரமோத் சவாந்த் அதாவது பிரமோத் சவாந்துன்றவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் கேண்டிடேட் அவரையே வந்து சிஎம்மாக கண்டினியூ பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க பிஜேபி வந்து சொல்லிட்டாங்க பிஜேபியோடைய தலைமையகம் வந்து சொல்லிட்டாங்க அப்போ கோவாவுடைய நியூ சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரமோத் சவாந்த் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கட்சியை சார்ந்தவர்னா பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி இதுக்கு முன்னாடியும் அவர் தான் இருந்தார் அவரே மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரு ஆட்சியை தக்க வச்சுக்கிறாரு சூப்பர் அப்படி இருக்கிறப்போ பிரமோத் சவாந்துன்றவர் வந்து கோவாவுடைய எத்தனாவது சீஃப் மினிஸ்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தர்டீன்த் சீஃப் மினிஸ்டர் கோவாவுடைய எத்தனாவது கோவாவுடைய எத்தனாவது முதலமைச்சர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் பதிமூணாவது சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தேர்ட்டீன்த் அசம்பிளி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடக்குது தேர்ட்டீன்த் அசம்பிளி அப்படி இருக்கிறப்போ அவர் எத்தனாவது சிஎம்னா தேர்ட்டீன்த் சிஎம் அப்படி இருக்கிறப்போ இவருக்கு பதவி பிரமாணம் எடுத்து வைக்க போகிற ஆளுநர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநில ஆளுநர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பி எஸ் ஸ்ரீதரன் பிள்ளை அதாவது வந்து இவருக்கு பதவி பிரமாணம் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஆளுநர் பெயர் யார் ஸ்ரீதரன் பிள்ளை இவர்கிட்ட தான் போயிட்டு பிரமோத் சவாந்த் என்ன சொல்ல போகிறாரு எனக்கு இத்தனை எம்பி இத்தனை எம்எல்ஏஸோடைய சப்போர்ட் இருக்குது அதனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார்கிட்ட போக போகிறாரு பிரமோத் சவாந்த் போயிட்டு யாரை போய் பார்க்க போகிறாரு ஸ்ரீதரன் பிள்ளையை போயிட்டு ராஜ்பவனில் பார்த்து எனக்கு இத்தனை எம்எல்ஏஸோட சப்போர்ட் இருக்கு ஐயா ஸோ அதனால் வந்து நான் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் நாமினல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பெயர் அளவிலான தலைவர் ஆளுநர் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு என்ன பண்ண போறாரு ஆட்சி அமைப்பதற்கான உரிமையை கோர போகிறார் யாரு பிரமோத் சவாந்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரிமை கோர போகிறார் அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீஃப் மினிஸ்டரா கண்டினியூ ஆவார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவாவுடைய ஃபேக்ட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே இந்தியாவிலேயே வந்து அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்பேரவை வந்து அதிக சட்டப்பேரவை கொண்ட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுனா உத்தரப்பிரதேசம் ஏன் வந்து உத்தரப்பிரதேசுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா ஏழு ஃபேஸாக நடந்தது அதோடைய ப்ரெசண்ட் லாஸ்ட் டைம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து சிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோகி ஆதித்யநாத் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபியுடைய கேண்டிடேட்டு மறுபடியும் அவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கிட்டார் ஆட்சியை தக்க வச்சுக்கிட்டார் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பிஜ அதாவது வந்து யூபியோடைய டோட்டல் சீட் வந்து நானூற்றி மூணு அப்போது இந்த இடத்துல லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ரெண்டும் இருக்கா அதாவது ரெண்டும் இருந்ததுன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக் கேமரலு இல்லை ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னா அது பேர் வந்து என்னது யூனி கேமரலு அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உத்தரப்பிரதேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பைக் கேமரல் சட்டப்பேரவையும் இருக்குது சட்ட மேலவையும் இருக்குது அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்பேரவையும் இருக்குது சட்ட மேலவையும் இருக்குது அதே மாதிரி நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்பேரவையில் உறுப்பினர் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கோ அ
பதினேழுலையும் சரி இருபத்தி ரெண்டுலையும் சரி இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டரு ஸோ அப்போ யோகி ஆதித்ய ஆதித்யநாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஓராவது சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேசம் அவர் எந்த கட்சியை சார்ந்தவர் அப்படின்னா பிஜேபி கட்சி அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வச்ச நாமினல் ஹெட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய ஹானரபிள் கவர்னர் அந்த ஸ்டேட்டுடைய கவர்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்தி பென் பட்டேல் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்துடைய ஆனந்தி பென் பட்டேல் அவர்கள் தான் வந்து யாருக்கு பதவி பிரமாணம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க யோகி ஆதித்ய ஆதித்யநாத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதவி பிரமாணம் எடுத்து வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிளாஸ் கவனிங்க சண்முகநாதன் ஒரு கிளாஸ் போறப்ப இன்னொரு கிளாஸ் பத்தி கேட்காதீங்க அது உங்களுக்கு ஷெடியூல் ஆகும் டோன்ட் வரி ஓகேங்களா இதை ஃபர்ஸ்ட் கவனிங்க இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் மணிப்பூர் மணிப்பூரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலான பிளேஸ் கலவரம் கூட அந்த இடத்துல வெடிச்சுது அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா ரெண்டு கட்டமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் நடத்தப்பட்டது இல்லையா அப்படி இருக்கிறப்போ இங்கே மணிப்பூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது டோட்டல் சீட் வந்து எத்தனை அறுபது சீட்டு அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து யூனிக் கேமராலா இல்லை பைக் கேமராலா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருக்கா ரெண்டுமே இருக்கா இல்லை ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்காண்ணா இந்த மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் கிடையாது அப்போது சட்டப்பேரவை மட்டும்தான் இருக்கே தவிர சட்ட மேலவை கிடையாது அப்போது மணிப்பூருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபாக்கான எம்பி சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஒன்று எப்படி கோவாவுக்கு வந்து ஒன்றும் அதே மாதிரி மணிப்பூருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சரி இதோடைய சீஃப் மினிஸ்டர் யாருப்பா அவரை வந்து யாரை வந்து இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிரண் சிங் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலையும் வந்து அவர் தான் ஆட்சிக்கு வந்தார் அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தார் பிரண் சிங் அவருக்கு பதவி பிரமாணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எந்த கட்சியை சார்ந்தவங்கன்னா பிஜேபி கட்சியை சார்ந்தவங்க தான் ஸோ இந்த வாட்டியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் பிரண் சிங்கே தான் வந்து என்னவா இருக்க போகிறாரு சீஃப் மினிஸ்டராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்க போகிறாரு அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருதும் கிடையாது அப்படி இருக்கிறப்போ பிரண் சிங்கன்றவர் வந்து மணிப்பூருக்கு எத்தனாவது சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாவது சீஃப் மினிஸ்டர் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆனது எலெக்ஷன் வந்து அந்த மாநிலத்துக்கு பதிமூணாவது சட்டப்பேரவை தேர்தல் இதே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பன்னெண்டாவது சட்டப்பேரவை தேர்தல் அப்படி இருக்கிறப்போ என் பிரண் சிங் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கிறார் அப்படின்னா இப்போ அவரை தான் சிஎமா வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்போ இவருக்கு பதவி பிரமாணம் எடுத்து வச்சவங்க நம்ம தமிழ்நாட்டை சார்ந்த இலா கணேசன் வந்து அந்த மாநிலத்துக்கான ஆளுநர் யார் மணிப்பூர் மாநிலத்துக்கான ஆளுநர் யாருன்னா தமிழ்நாட்டை சார்ந்த இலா கணேசன் அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் பிரண் சிங் அவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டராக பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்க போகிறாரு ஸோ பிரண் சிங் போயிட்டு எனக்கு இத்தனை எம்எல்ஏவோட ஆதரவு ஒரு கையா அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டர் பிரண் சிங் வந்து யார்கிட்ட போக போகிறாரு இலா கணேசன் கிட்ட போய் கொடுக்கும் பட்சத்தில் இலா கணேசன் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அமைப்பு சார்புபடி அவருக்கு பதவி பிரமாணம் எடுத்து வைப்பார் அப்போ கொஸ்டினு இதில் வந்து இலா கணேசன்ற ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரராக இருக்கார் ரெண்டாவது வந்து மணிப்பூர் என்றைக்குமே ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலான இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நார்த் ஈஸ்டர்ன் பிளேஸ் அதனால் வந்து ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்னால மேபி கேள்வி கேட்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க அதாவது ஹிமாலயன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்த சீட் வந்து என்னது எழுபது அப்போது இதுக்கும் மொத்த சீட் எழுபதுன்றப்போ இதுக்கும் சட்டப்பேரவை சட்ட மேலவை இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு சட்ட மேலவை கிடையாது சட்டப்பேரவை மட்டும்தான் இருக்குது இதுக்கு ராஜ்யசபாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்டுக்கு எத்தனை ராஜ்யசபா எம்பி சீட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மூணு ராஜ்யசபா எம்பி சீட்டு தான் அதாவது உத்தரகாண்டுக்கு வந்து எத்தனை ராஜ்யசபா எம்பி சீட்டு மூணு ராஜ்யசபா எம்பி சீட்டு சார் ராஜ்யசபாவுக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் இருந்தால் எம்பி செலக்ட் பண்ணுவாங்களா சார் எஸ்மா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இல்லாமல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மூலமாக லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இருக்க அப்படி கிடையாது அதாவது அரசு எம்எல்ஏ எல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க ராஜ்யசபாக்கான எம்பிஸை வந்து எலெக்ட் பண்ணுவாங்க ராஜ்யசபாக்கான எம்பிஸை வந்து எம்எல்ஏஸ் தான் எலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்போது டோட்டல் சீட் வந்து எழுபது அப்போ ராஜ்யசபாக்கான சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு அப்படி இருக்கிறப்போ யார் பாதுகான சீஃப் மினிஸ்டர் முன்னாடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புஷ்கர் சிங் தாமி இவரே வந்து திரும்ப வந்து என்ன பண்ணுறாரு பதவியை தக்க வச்சுக்கிறாரு ஸோ அப்போ இந்த வாட்டி அவரை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறாங்
அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பஞ்சாப் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடந்ததுன்னு சொன்னேன் அப்போ பஞ்சாபை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி பதினேழு சீட்டு அது யூனிக் கேமராலாம் பைக் கேமரா இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் கேமரால் தான் அதாவது ஒரு அவை கொண்ட அமைப்பு தான் ஸோ இதில் ராஜ்யசபா சீட்டு மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏழு சீட்டு ராஜ்யசபாக்கு எத்தனை எம்பி சீட்டு ஏழு சீட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த சரண்ஜித் சிங் சன்னி இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தார் இவர் வந்து பதவி இழக்கிறாரு அதாவது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த சரண்ஜித் சிங் சன்னி இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்ஆர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனு பஞ்சாபுக்கு வராரு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்சியில் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு பதவி இழக்கிறாரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோற்று போ அவங்க கட்சி வந்து தோற்று போகுது அதனால் வந்து ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மெஜாரிட்டி வாங்குறாங்க அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டியுடைய கேண்டிடேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவந்த் மான் நான் ஏற்கனவே நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் படிச்சுருப்போம் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோக்சபா எம்பி லாஸ்ட் வீக் தான் வந்து ஓம் பிரகாஷ் பெல்லா கிட்ட வந்து அவர் ரெசிக்னேஷனை கொடுத்தாருன்றத நான் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங்கில் சொன்னேன் அப்படி இருக்கிறப்போ பகவந்த் மானுன்றவர் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாரு ஆம் ஆத்மி கட்சியை சார்ந்தவர் அவர் வந்து அந்த மாநிலத்துடைய முதலமைச்சராக என்ன பண்ணிக்கிறாரு பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கிறாரு சரி யார்கிட்ட எடுத்துக்கிறாருன்னு பார்ப்போமா அப்படி இருக்கிறப்போ பகவந்த் மான் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ இது பஞ்சாபோட எத்தனாவது சிஎம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாவது சிஎம் அதாவது செவன்டீன்த் சீஃப் மினிஸ்டர் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து அவர் எந்த இதை சார்ந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூரி அப்படின்ற கான்ஸ்டிடுவன்சி அப்படி இருக்கிறப்போ ஆம் ஆத்மி கட்சியை சார்ந்தவர் அப்படி இருக்கப்போ பஞ்சாபில் வந்து இது எத்தனாவது சட்டப்பேரவை தேர்தல்னா பதினாறாவது சட்டப்பேரவை தேர்தல் இவருக்கு பதவி பிரமாணம் எடுத்து வச்சது வந்து யாருன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் முன்னாடி ஆளுநராக இருந்த ஸ்ரீ பன்வரிலால் புரோஹித் அவரை தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க பஞ்சாபுக்கு மாத்துறாங்க பஞ்சாப்ல இருந்துகிட்டே நீங்க கூடுதலா தமிழ்நாட்டோட இதையும் பார்க்கணும் நாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு மிஸ்டர் ரவி அப்பாயின் பண்ற வரைக்கும் அவர் தான் கூடுதல் பொறுப்பு பாத்துக்கிட்டாரு இப்ப பஞ்சாபோடைய கவர்னரா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் இருக்காரு அப்படி இருக்கிறப்போ ஸ்ரீ பன்வரிலால் புரோஹித் அவர்கள் தான் வந்து பகவந்த் மான் பகவந்த் மானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பதவி பிரமாணம் எடுத்து மணிப்பூருக்கு என்னமா கேட்டீங்க மணிப்பூருக்கு கேட்டீங்களாமா மணிப்பூருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரன் சிங்மா அவர் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலா கணேசன் அவர்கள் வந்து பதவி பிரமாணம் எடுத்து வைக்கிறாரு அவர் பன்னெண்டாவது சீஃப் மினிஸ்டர்மா இஸ் த டுவெல்த் சீஃப் மினிஸ்டர் ஓகேங்களா அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மணிப்பூரில் அறுபது சீட்டு ராஜ்யசபாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீட்டு ராஜ்யசபா எம்பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீட் இதாம்மா ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதிலருந்து டெஃபனட்டாக ஒரு கொஸ்டின் நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பட்ஜெட்டை பேஸ் பண்ணி எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் நாளைக்கு இருக்குது ஓகேங்களா தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டை பேஸ் பண்ணி அக்ரி பட்ஜெட்டை பேஸ் பண்ணி எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து நாளைக்கு இருக்குது வி வில் சி தட் கிளாஸ் ஓகேங்களா அதுக்கு பிஃபோர் எ சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ தமிழ்நாடு யூ யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டுக்கான சப் இன்ஸ்பெக்டர் பேஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வி ஆர் ஸ்டார்டிங் ஸோ பை மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கான டோட்டல் ஃபீஸ் வந்து தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் நீங்கள் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ன்ற கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ருபீஸ் தான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து குரூப் டூக்கான நியூ பேட்ச் வந்து மார்ச் ஃபோர்த்து இப்போ கூட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி டேஸ் டைம் இருக்குது உங்களுக்கு ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் கொடுத்துருவாங்க டூ தௌசண்ட் செவன் செவன்டி நைன் தான் நீங்கள் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ன்ற கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் இட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் த்ரீ நாட் சிக்ஸ் அதுக்கான ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் ஆகிடுக்கு அதே மாதிரி நியூ குரூப் ஃபோருக்கான பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ஸ்டார்டிங் பை மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன்த் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி நைனு ஸோ நீங்கள் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ன்ற கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் இட் ஃபார் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி குரூப் டூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுக்கு அதே மாதிரி இந்த மந்த் நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃபோட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிர
5199 நீங்க y345 ன்ற கோட் யூஸ் பண்ணீங்கனா you can just get it for 4315 rupees க்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் பர்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் so class timing வந்து பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு வந்து afternoon இருக்குமா டைமிங் மட்டும் நீங்க ஒண்ணு இல்ல நீங்க ada247 ஓட வெப்சைட்ல 247.com இருக்கு இல்லையா இதுல போயிடு நீங்க தமிழ்னு கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அதுல பேட்ச் இருக்கும் group 4 க்கான பேட்ச் பிளஸ் வந்து ஸ்டடி பிளான் வந்து என்னன்னைக்கு கிளாஸஸ் என்ன டைமுக்கு போகுதுன்றது அதில் இருக்குமா அதில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாமா லோகேஸ்வரி ஓகேங்களா அடா டூ ஃபோர் செவன் டாட் காம் உள்ள போனீங்கன்னா அடா டூ ஃபோர் செவன் தமிழ்னு நீங்கள் போ போட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு உள்ள வரும் அதில் வந்து உங்களுக்கு பேட்ச் டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருப்பாங்கம்மா ஓகேங்களா உங்களுக்கு பேட்ச் டைமிங் வந்து அதில் போட்டிருப்பாங்க அது ஈவினிங் டைமாக தான் இருக்கும் ஒரு வாட்டி நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி நான் நாளைக்கு கூட நான் சொல்கிறேன் கன்ஃபார்ம் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ பட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம வெப்சைட்லேயே அடா டூ ஃபோர் செவன் டாட் காம் வெப்சைட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமிங்கில் இருந்து ஸ்டடி பிளான் என்னென்ன டாபிக் எந்தெந்த தேதியில் எடுப்பாங்கன்றது முதற்க கொண்டு வந்து உங்களுக்கு போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் அதை போய் விசிட் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதேமாதிரி டிஎன்பிசி குரூப் டூக்கான டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து சமச்சீர் கல்வி பேஸ்டான டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் ட்ராப் ஆகிடுக்கு ஸோ எக்ஸாம் நியர்ன்றதுனால ஃபோர் நைன்ட்டி நைன் ருபீஸு நீங்கள் ஒய் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ன்ற கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் கெட் இட் ஃபார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டின் ருபீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் குரூப் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சேலரி ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் பிளஸ் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அதுக்கு ஒரு நானூறுரூபா பார்க்காதீங்க டெஸ்ட் பேட்ச் எதாக இருந்தாலும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படின்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஜிஎஸ் லாங்குவேஜ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக தான் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு டெஸ்ட்டும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் போகும் போத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஆமாம் வெப்சைட்டில் வந்து அடா டூ ஃபோர் செவன்னு போட்டிங்கனாலே வருமா லோகேஸ்வரி அடா டூ ஃபோர் செவன் டாட் காம்னு போட்டிங்கனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் ஸோ அதேமாதிரி நீங்கள் நம்மளோடைய மொபைல் அப்ளிகேஷனும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இருங்க நானே ஆக்சஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நம்மளோட அடா டூ ஃபோர் செவனோடைய மொபைல் அப்ளிகேஷனும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோட இது இருங்கம்மா நான் நானே உங்களுக்கு ப்ரௌஸ் பண்ணி காட்டுறேன் I will browse you. லோகேஸ்வரி உங்களுக்கு வந்து விசி தெரியுதுங்களா ஸோ டிஎன்பிசி உள்ளே போனீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கே இதுலேயே இருக்குமா ஸோ குரூப் ஃபோர்க்கான நியூ பேட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிறது இருக்குது டூ டூ சிக்ஸ்மா உங்களுடைய டைமிங்கு ஓகேங்களா டூ டூ சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்குது இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பேட்ச் வந்து ஓ தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் தான் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் போகும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஓ கிளாக்லேருந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இருக்கும் மண்டே டு சாட்டர்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸஸ் இருக்குமா மண்டே டு சாட்டர்டே வந்து கிளாஸஸ் இருக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளேயே வந்து நீங்கள் ஸ்டடி ஸ்டடி பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வியூ பண்ணிக்கலாம் எந்தெந்த கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போன்றதை நீங்கள் ஸ்டடி பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூ பண்ணி வச்சுக்கலாமா ஓகேங்களா ஸோ இது தான் ஸோ இதில் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே ரைட் ஸோ அதே மாதிரி குரூப் டூக்கான நியூ பேட்சஸ் அதே மாதிரி நம்ம சைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கோர்சஸுமே இதில் வந்து அவைலபிள் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் பேட்சு அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்க்கு தனியாக வேணும்னா இங்கிலீஷ்க்கான ப்ராடக்ட் தனியாக இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூக்கான இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ பேட்சஸ் இதுலேயே இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன்த் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா இது ஏற்கனவே மார்ச் ஃபோர்த்து ஸ்டார்ட் ஆன குரூப் ஃபோர் ஸோ அதே மாதிரி டிஎன்பிசி குரூப் டூ இது வந்து டுவெல் மந்த்ஸ் வேலிடிட்டி உள்ள தமிழ்நாடு மெகா பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓகேங்களா ரைட் ஓகேம்மா ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்தராக எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் நம்மளோட டெலகிராம் சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஃப் அவுட் பண்ணுங்கம்மா விஷ் ஆல் தி வெரி பெஸ